ரெடியா ரெடியா சிவகங்கை மாவட்டம் கச்சநத்தம் பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த வன்முறை வெறியாட்டம் தமிழகத்துக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை இது ஏதோ வந்து இயல்பாக தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கடந்து போகலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் பெரும் வலியும் துயரமும் தாங்கி இந்த சாதிய வன்மத்திலிருந்து மீள முடியாமல் தவிக்கும் இந்த மக்களுடைய அவலங்களையும் துயரங்களையும் எப்போ வந்து இது சரியாக போகுது அப்படின்ற பெரும் துயரத்தில் தான் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திட்டமிட்ட சாதிய படுகொலை தான் இது ரொம்ப கிளியராக வந்து வேளாண் குடிகளாக இருக்கிற நிலப்புலன்களோடு இருக்கிற யாரையும் அண்டி பிழைக்காத மக்களிடம் இருக்கிற பொருளாதாரத்தையும் படித்திருக்கிற முக்கியமாக படித்து எம்எஸ்சி வரைக்கும் படித்திருக்கிற பி படிக்கிற இளைஞர்களை திட்டமிட்டு தாக்கியிருக்கிறாங்க இதில் இறந்து போனவர்கள் கூட மக்களை ஒன்று திரட்டி ஆதிக்க சாதிக்கு உணர்வுக்கு எதிராக எப்போதும் தன்னுடைய மக்களை திரள வைத்திருக்கிற அந்த இளைஞர்களை வந்து திட்டமிட்டு தாக்கியிருக்கிறாங்க இந்த திட்டமிட்ட தாக்குதல் என்பது தொடர்ந்து இந்த தமிழ் சூழலில் நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கு இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்றது ஒன்றுமே புரியல இங்கே இருக்கிற காவல்துறை முக்கியமாக சிவகங்கை ப பகுதியில் இருக்கிற காவல்துறை ஆதிக்க சாதிக்கு ஆதரவாக தான் தொடர்ந்து செயல்படுது அப்படின்ற குற்றச்சா குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கு இல்லை தொடர்ந்து பரமக்குடி கலவரத்தை முன்னிருந்த முன்னாடி இருந்தே தொடர்ந்து இதை தான் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இங்கே ஆனால் இங்கே அந்த சூழல் மாறிச்சா அப்படின்றது தெரியவே இல்லை தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுற மக்களை இங்கே இருக்கிற தமிழக அரசோ இங்கே இருக்கிற காவல்துறையோ பாதிக்கப்படுற மக்களுக்கு வந்து ஆதரவாக நின்று செயல்படணும் அப்படின்றதே இங்கே இல்லவே இல்லாமையே போயிடுச்சு ஆனால் இங்கே இருக்கிற மக்கள் இப்போ இன்றைக்கி வந்து காலையில் ஒருத்தர் இருந்திருக்குதா கேள்விப்படுறோம் மொத்தம் மூன்று பேர் வந்து இந்த தாக்குதலில் வந்து உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாதிக்கப்பட்ட தாக்குதல் காயமடைந்தவர்கள் வந்து டிசேபிள் தான் கையை வெட்டிருக்கிறாங்க காலை வெட்டிருக்காங்க நடக்கவே முடியாது விவசாய குழிகளான விவசாய நிலங்களை விவசாயிகளான அவங்க திரும்ப விவசாயம் எப்படி செய்வாங்கன்றது தங்களுடைய வாழ்வாதாரமே மிக கேள்விக்குறியாக இருக்குது அப்புறம் தன்னுடைய சூழலில் வாழற பகுதியில் சுதந்திரம் இல்லை விடுதலை இல்லை மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து அதுதான் விடுதலை இல்லை விடுதலை இல்லை எங்களால் வந்து எங்களுடைய வாழ் சூழலை வந்து கரெக்டாக வாழ முடியல அப்படின்ற பெரும் துயர் அவங்க தொ தொடர்ந்து தொல்லிட்டே சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க தயவு செஞ்சு தமிழக அரசு இது வெறுமனே வந்து தென் மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதியில் நிகழ்கிற ஒரு கலவரமாகவும் படுகொலையாக மட்டும் பார்க்காம தென் மாவட்டத்தில் முழுக்க இது நிகழ்கிற நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இல்லை நிகழப்போகிற கலவரத்துக்கு ஒரு முன்னோடியாக இது இருக்குன்ற பயம் அச்சம் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே இருக்குது இதை இந்த பிரச்சனையை வெறும் சாதாரண ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மூன்று பேர் இறந்து போன படுகொலை நிகழ்வை மட்டும் யோசிக்காம இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதிய வன்மத்துக்கு சாதிய படுகொலைகளுக்கு திட்டமிட்ட ஒரு முன்கூட்டியான நிகழ்வாக இதை பார்த்து இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் தான் வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கணும் இந்த மாதிரியான தொடர்ந்து சாதிய மோதல்கள் நிகழாமல் தடுக்கிறதுக்கு தமிழக அரசு என்ன அவங்க கையில் என்ன ச சட்டத்திட்டம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெளிவுபடுத்தணும் குறிப்பாக இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட அந்த இளைஞர்கள் அவங்க வந்து மிக தீவிரமாக செயல்பட்டு திட்டமிட்டு தான் இந்த படுகொலையை நிகழ்த்தியிருக்கிறாங்க அந்த திட்டமிட்ட படுகொலை நிகழ்த்திய அவர்கள் அனைவரும் குன்றல் சட்டத்தில் கைது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அதோடு சேர்த்து இந்த வழக்கு விசாரணையை வந்து இங்கே இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து கையாள்றதில்ல அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக தான் நிகழும் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாங்க அது நீதி கிடைக்காதுன்னு வாய்ப்பும் இருக்குது அதில் அதனால் இந்த குற்றவியல் வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு வந்து மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கை வந்து நம்ம வந்து வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அளித்துள்ள நிதி உதவி அப்படின்றது வந்து மிகவும் குறைந்த இருக்கிறதுனால அதை உயர்த்தி தரணும் அப்படின்னு கேள்வி அப்படின்ற கோரிக்கையும் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது வந்து உறுதி அளிக்கணும் அப்படின்றதும் இங்கே கோரிக்கையாக நம்ம வந்து வைக்கிறோம் இந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து இங்கே நிகழ்த்து நிகழ்ந்துட்டு இருந்தால் மக்களுடைய விடுதலை மக்களுடைய சுதந்திரம் அப்படின்பது என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த மக்களுடைய புலம்பலையும் அவங்களுடைய துயரத்தையும் வழியையும் உணராத அரசு அரசே இல்லை உணர்றதுக்கான முயற்சியை நீங்கள் மேற்கொள்வீங்கன்னு நாங்கள் இந்த போராட்டத்தின் மூலம் வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறோம்
இல்லைண்ணா அது வந்து அவருடைய கருத்துண்ணா இப்போ போராட்டத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் போராட்டத்தின் மூலமாக தான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம தீர்ந்துடுவோம் ரஜினி சாரும் வந்து போராட்டமே கூடாது அப்படின்னு சொல்லலை அவர் நான் கலையில் அவர் பேசினேன் நான் போராட்டமே வேணான்னுலாம் சொல்லலை ஆனால் போராட்டத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரியான அசம்பல் நடக்கிறப்போ அதோட பெயின் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தை என்கிட்ட தெரிவித்தார் போராட்டமே கூடாது என்றால் நான் இங்கே வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு உரிமையும் போராடி தான் பெற முடியும் நிச்சயமாக போராடுவோம் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் நன்றி